శివ ప్రసాద్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్మేట్స్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ క్లాస్మేట్స్ అండి కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు మా నాన్నగారు స్నేహితులు అట్లా వాళ్ళిద్దరికీ సంబంధం ఉండేది తర్వాత మేము కూడా టెన్త్ క్లాస్లో క్లాస్మేట్స్ అవ్వడం వల్ల క్లాస్మేట్స్ అలా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నా కెరియర్లో నేను బిజీగా ఉన్నాను తన కెరియర్లో తను బిజీగా ఉన్నారు కాకపోతే ఏమన్నా స్నేహితులం కాబట్టి ఏదన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకునే వాళ్ళ అన్నింటిలోనూ అలాగే నా రాజకీయ రాజకీయ భవిష్యత్తు మొదలెట్టేటప్పుడు తిను నాకు వెనకాల నుండి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడు ఏదన్నా నాకు ఏమన్నా ఏ డౌట్స్ వచ్చినా సరే తిను అడిగేదాన్ని కాకపోతే ఒక మేమిద్దరం ఫ్రెండ్సేనండి ఫస్ట్ నుంచి కూడాను తర్వాత కంప్లీట్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి మారుతున్న పరిణామాలు బట్టి నాకు తిను ఫుల్గా నాతోనే ఉండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మరి ఇద్దరం కూడా పెళ్లి చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాం ఒకరి గురించి వాళ్ళ కష్ట నష్టాలు తెలుసుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి మెల్లిసి ఉన్నాం చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు పదహారు సంవత్సరాల రిలేషన్ పదహారు సంవత్సరాలు అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి తను నాకు తెలుసు ఉదయ కోచింగ్లో ఇద్దరిని ఒకసారి జాయిన్ చేశారు వారు ఫాదర్ మా ఫాదర్ను అప్పుడు కోచింగ్ తన ఉదయ సెలెక్ట్ అయ్యింది అక్కడ తన ఉదయ సెలెక్ట్ అయిన ఉదయకి వెళ్ళింది నేను మామూలు నార్మల్ స్కూల్లో చదివాను మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ అయ్యాను ఫ్రెండ్గా సపోర్ట్ చేస్తాడు తర్వాత నాతో పాటు ఉంటే మరి మిగతా వాళ్ళు ఇంకా వేరే రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు తను అంటే నాకు ఫ్రెండ్గా చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను తనని ఎలా మ్యారేజ్ చేసుకొని ఇంకా కలిసి ఉందా అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యా మేడం క్లవర్ స్టూడెంట్ అండి అంత క్లవర్ కాదు నేను అందువల్ల ఎందుకంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఎవరైనా బయట వాళ్ళు వచ్చి ఎవరు మన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని చాలా టైం పట్టుద్ది మనం ఏం చేస్తున్నాం మన వ్యవహార శైలి ఏంటి మన ఏంటి మన ఆలోచనలు ఏంటి మన ఆలోచన విధానం ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలంటే అలాంటి భార్య రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి అదృష్టం ఉండాలి అలా నాకు చిన్నప్పుడు తెలిసి నా స్నేహితురాలి భార్య కింద రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మరి ఫస్ట్లో ఇద్దరు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే అలాగ తన పేరెంట్స్ నుంచి తను మా పేరెంట్స్ నేను ఒప్పించుకోగలిగాను ప్రపోజ్ మేడం తరఫు నుంచి కాదు నా తరఫు నుంచి కాదండి జనరల్గా ఉన్న సొసైటీ పరిస్థితులు బట్టి తీసుకోవాలి నిర్ణయం ఇది పదవి అయితే వచ్చింది కానీ మేము చాలా నార్మల్ కుటుంబం అండి మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కానీ అతను చాలా సాధారణమైన మనిషి మరి నా పెళ్లి రోజు మీరు మా గ్రామానికి వస్తారు మా పరిస్థితి ఏంటనేది మీరు అందరూ చూస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను తను చాలా కష్టాలు పడింది ఎలక్షన్స్ ముందు అంటే ఎలక్షన్ ముందు తిరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని కష్టాలు పడింది తోడు ఉండాలి ఎవరొకరు ఇప్పుడు చేయాలి అని చాలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింది సర్లే అన్ని ఎందుకు మనం పెళ్లి చేసుకుంటే ఉండొచ్చు మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా పర్వాలేదు మూడు రోజుల ముందు వచ్చినా పర్వాలేదు నాలుగు రోజుల ముందు వచ్చినా పర్వాలేదు మొత్తం అంతా కూడా మీరు మా ప్రాంతం అంతా కూడా చూడొచ్చు